നേർക്കാഴ്ച എന്ന ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നേർക്കാഴ്ചയിലൂടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് അത് മറ്റാരുമല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി വൈറലായ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബിഗ് ബോസ് എന്ന പറയുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ വൈറലായ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് ജസില മാടശ്ശേരി ജസില മാടശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വ്യക്തിയെ കല്യാണം ചെയ്ത ഒരു ആളാണ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് ഇത് ട്രോളന്മാർ അടിച്ചിറക്കിയ ഒരു കല്യാണമാണ് കേട്ടോ അത് വളരെ രസകരമായ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതാരാ എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മറ്റാരുമല്ല നമ്മുടെ ടിക്ടോക്ക് താരമായ അജ്നാസ് തന്നെ അജ്നാസ് ഖത്തർ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് അവൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമസ്കാരം അജ്നാസ് നമസ്കാരം ഇങ്ങനെ കാട്ടിയതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കൊറോണ ഉണ്ടായിരിക്കാം യെസ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതാദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലേ ഫസ്റ്റ് എല്ലാവരും കൊറോണയാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇതിപ്പം കുറച്ച് ദൂരെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുകളിലും വന്നിട്ട് ട്രോളാൻ വരണ്ട നെഗറ്റീവ് അടിക്കണ്ട ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ മാക്സിമം എന്നെ എല്ലാവരും നെഗറ്റീവ് കൂടി തന്നെയാണ് പബ്ലിസിറ്റി ആക്കുന്നത് അത് എനിക്ക് വിഷമം ഇഷ്ടം തന്നെയാണല്ലോ അജ്നാസ് അപ്പൊ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് എങ്ങനെ അജ്നാസിന്റെ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തെങ്കിലുണ്ടോ കൊറോണ കാലത്ത് ഇപ്പൊ വർക്ക് ഒന്നും തീരയില്ല ഇപ്പം കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പൊ ടിക്ടോക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ടിക്ടോക്കിൽ ഇപ്പൊ നെഗറ്റീവ് കമന്റ് വായിച്ചിട്ട് വേർഡ് കമന്റ് വായിക്കൽ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു പണിയാണ് വർക്ക് ആണ് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഈ ഒരു കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൌൺ കാരണം റൂമിൽ തന്നെ ഇരിക്ക അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഞാനും ഇങ്ങനെ ടിക്ടോക്ക് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാലം തന്നെ അജ്നാസിന്റെ ജസ്ല മാടശ്ശേരിയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് വാട്സപ്പിൽ വിട്ടു തരണ്ടായി അജ്നാസിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ജസിലായിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ അജ്നാസിന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അജ്നാസ് ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണുള്ളത് അതിന്റെ അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താ വെച്ചാല് ഞാൻ ടിക്ടോക്കിൽ പല പെൺകുട്ടികൾക്കും വീഡിയോസ് ചെയ്യാറുണ്ട് വെറും ജസ്ല മാടശ്ശേരിക്ക് മാത്രമല്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ അടുത്ത് ഞാൻ ജസ്ല മാടശ്ശേരിക്ക് വീഡിയോസ് അതായത് ടിക്ടോക്ക് കാണുന്ന ഒരു വീഡിയോയിൽ ഒരു സോങ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ കുറെ നെഗറ്റീവ് കമന്റ് അതുപോലെ തന്നെ ജസ്ല മാടശ്ശേരിനെ എല്ലാവരും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അവൾ അവളെ ആശയങ്ങളായിട്ട് നീങ്ങുന്ന ഒരു പെണ്ണാണ് അപ്പൊ അതിന് അവളെ ആശയങ്ങളായിട്ട് അവൾ പോകുന്നതിൽ എനിക്കൊരു എതിർപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റി ഒരു തർക്കമൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നിയ ആർക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ചെയ്യും ആ ജസ്ല മാടശ്ശേരി ആയാലും ഏത് പെൺകുട്ടി ആയാലും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഞാൻ ചെയ്യും അതിനിപ്പം കുറെ ട്രോളന്മാർ കൂട്ടിയത് അജ്നാസ് ജസ്ല മാടശ്ശേരിനെ കല്യാണം കഴിച്ച് ഇപ്പം വീട്ടിൽ നിന്ന് പിന്നെ പുറത്തായാലും ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലും കൂടുതൽ മെസ്സേജും കോളെല്ലാം ഇപ്പൊ എന്താ നീ കല്യാണം കഴിച്ചോന്ന് അപ്പൊ ട്രോള ഫാമിലിനെ ഫാമിലി ഇപ്പൊ ഇതിപ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി ഇപ്പൊ ജസ്ല മാടശ്ശേരി തന്നെ ഇപ്പൊ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പ് ആയാലും ഇപ്പം വീട്ടിൽ തന്നെ ആയി തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചോ എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ഒരു വിശ്വാസം ഞാനിപ്പോ അജ്നാസിനെ കാണുന്നത് ഒരുപാട് നാളുകൾ ശേഷമാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോ അജ്നാസിന്റെ ഫേസ് ഇങ്ങനെ അല്ല ഒരുപാട് ചേഞ്ച് അജ്നാസിന് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ല ഈ താടി ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ പറഞ്ഞിട്ടാണോ അജ്നാസ് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഗേൾസ് ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ജസ്ല മാടശ്ശേരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇത് എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ജസ്ല മാടശ്ശേരി ചോദിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോ ആരും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സാധാരണ ഞാൻ നോമ്പ് കാലത്ത് അല്ല ഞാൻ പറയേണ്ട കാരണം എന്താ ഇനി അതും ട്രോൾ വരും ജസ്ല മാടശ്ശേരി പറഞ്ഞിട്ടാണ് അജ്നാസ് താടി നിർത്തിയതെന്ന് വരെ വരാം അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പം ജസ്ല നിങ്ങളിപ്പോ എന്ത് ചോദിച്ചിട്ടും ഇപ്പൊ ജസ്ല മാടശ്ശേരി കൂടുതലായി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വേറെ ഒന്നല്ല നോമ്പ് കാലത്ത് സാധാരണ ഞാൻ താടി വെക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു മാസം അല്ല ഒന്നര മാസം പോയിട്ട് ഞാൻ വെച്ചോണ്ട് ഇപ്പൊ കൂടുതലായാണ് അപ്പൊ ഒരു പെണ്ണ് പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ ഇഷ്ടത്തിന് വെച്ചോന്നല്ല ഇപ്പൊ എന്താ നോമ്പെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സാധാരണ ആ വയസ്സിലേക്ക് പോകും എങ്ങനെ എന്റെ ഫാമിലിക്കാണോ ഫാമിലിക്ക് ഇപ്പോൾ ടിക്ടോക്ക് എന്താ പറയാ എന്നെ ഇപ്പൊ എന്താ ഞാൻ അടുത്ത് വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ടിക്ടോക്കിൽ നോക്കും ഇപ്പൊ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒന്നും കിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ ലൈവ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നി
ആ സമയത്ത് ടിക്ടോക്കിൽ വരാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ഒരു ആപ്പ് എന്റെ മൊബൈലിൽ കണ്ട് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ടിക്ടോക്ക് എന്നുള്ളത് ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോയതാണ് അല്ലാണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് അഭിനയിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രമുഖൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പബ്ലിസിറ്റി ഒരു നടന് അങ്ങനത്തെ ഒരു താല്പര്യത്തിലൊന്നും ചെയ്തല്ല നല്ലൊരു ഫിലിമിലേക്ക് ചാൻസ് വന്നാലും മുന്നിൽ ചെയ്യൂ പക്ഷെ അവിടെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും നെഗറ്റീവും കൊണ്ട് അത് ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാത്തിനും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവും എനിക്ക് എന്നെ ഇപ്പോൾ ഫേമസ് ആക്കിയ ഞാൻ നെഗറ്റീവ് കൂടിയാണ് ഞാൻ നല്ല വീഡിയോസും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടറിയാം ഞാൻ കണ്ടാ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അജിനാസിൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ അതിനിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കൂടെ റീപ്ലേ തരികയാണ് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി അല്ലാണ്ട് എന്നെ വന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ലൈക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് മില്യൻ്റെ മേലെ ഒന്നും കയറ്റി വെക്കാൻ ആരോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ മാത്രം എൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടാൽ മതി ഞാൻ ഈ ഇടയായിട്ട് അജിനാസിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് അജിനാസ് ആരെയും തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന് കാരണം എന്താ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പിട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ ഫോളോ ചെയ്തു അതായത് ആറായിരത്തിൻ്റെ മേല സിക്സ് തൗസൻഡിൻ്റെ മേലെ ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ എന്താ പറയുക ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെ കൊണ്ടൊന്നും വലിയൊരു ബെനിഫിറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് തരുന്ന വരുന്നത് പുതിയത് പുതിയ എല്ലാ പുതിയ യൂസറാണ് പുതിയ ഐഡിയ ഉള്ള ആൾക്കാരെ ലൈക്ക് അടിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും ഞാൻ തിരിച്ച് ഫോളോ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലും ആൾക്കാർ കുറെ ട്രോളുന്നുണ്ട് ഞാൻ സീറോ ഫോളോവേഴ്സ് എന്നുള്ളത് അത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് എന്തായാലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ജസ്ല മാടശ്ശേരിയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ജസ്ല മാടശ്ശേരി ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എന്താണ് അജിനാസിനെ അറിയിച്ച വിവരം അപ്പോൾ ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജസ്ല തിരിച്ച് അജിനാസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഡിവേറ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടിക്ടോക്കിൽ ഇപ്പോൾ ജസ്ല മാത്രമല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ജസ്ല മാത്രമല്ല ടിക്ടോക്കിൽ കുറെ പെൺകുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്ലാൻ്റെ ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ജസ്ലാൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്താണ് റീപ്ലേ ഉണ്ടായത് ജസ്ല മാഡസേൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്ത് അതെല്ലാവരും കൂടി ഒരു വിവാദമാക്കി കുറെ ആൾക്കാർ നെഗറ്റീവ് പബ്ലിസിറ്റി ആക്കിയപ്പോൾ ജസ്ല എനിക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയതിന് ലൈക്ക് തന്ന പോലെ തന്നെ അവൾ എൻ്റെ കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അതുപോലെ തിരിച്ച് ഞാൻ വീണ്ടും അവൾക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് ചെയ്തതാണ് അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ജസ്ലേനെ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു പിടിച്ചിട്ട് അവളെ വീഡിയോസ് പോയിട്ട് എനിക്ക് അവളെ പിടിച്ച് എനിക്ക് ഫേമസ് ആവണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫോളോസ് കൂട്ടണോ ലൈക്ക് കൂട്ടണം ഒരിക്കലും ഞാൻ ഒരാളെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തില്ല അപ്പം ജസ്ലേൻ്റെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജസ്ല ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നും പറയുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ടിക്ടോക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് കുറേ ആൾക്കാർ വാദിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കുറേ എന്താ മോശമായി എന്നെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല സന്തോഷം തന്നെയുള്ളൂ അപ്പോൾ ജസ്റ്റിലെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അവളോട് ഞാൻ ഇനിയും വീഡിയോസ് ചെയ്യൂ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ആൾക്കാരെ ട്രോൾ കണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആൾക്കാർ എന്നെ ഇപ്പോൾ തെറി വിളിച്ചിട്ടൊന്നും അതിനെക്കൊണ്ട് കാര്യമില്ല അതിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ടിക്ടോക്ക് തുടങ്ങിയത് അപ്പം ജസ്റ്റിലെ ഇനി എത്ര വീഡിയോ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ജസ്റ്റിലൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്യും അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഒരു ആൾക്കാരെ മുന്നിൽ ഒരു മോശമായ ചിത്രീകരിച്ച് ഇപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ ടിക്ടോക്ക് തുറന്നാൽ കാണാം എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിച്ച് എനിക്ക് പല സ്ഥലത്തും കോള് വരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഫാമിലി ആയാലോ ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലോ അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു തമാശയാണ് ട്രോൾ അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ഇതൊരു തമാശയായിട്ട് കാണാം പക്ഷെ എങ്കിൽ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക മാനസികമായ വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിലും എത്ര നിങ്ങൾ ട്രോളുന്നുണ്ടോ അത്രയും നമ്മൾ കട്ടൊക്കെ തിരിച്ച് കളിക്കൂ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളും എന്താ പറയുക സമൂഹത്തിലൂടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈറലായി വന്നവരാണ് അതായത് വൈറലായത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവിലൂടെ വൈറലായ രണ്ട് പേരാണ് ജസ്ലെ മാർശേരി ആണെങ്കിലും ഈ അജിനോസ് ആണെങ്കിലും അല്ലേ കറക്റ്റാണ് പക്ഷെ ജസ്ല നെഗറ്റീവ് മീൻസ് വെച്ചാൽ അവൾ അവൾ ആശയങ്ങളായിട്ട് നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അജിനാസ് ടിക്ടോക്ക് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും ഞാൻ കളിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ലിപ്പ് റെഡിയാകുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആക്ടിങ് ഒന്നും
അതിന് താല്പര്യമുള്ളവർ കേട്ടാൽ മതി എന്താ പറയാ മാക്സിമം ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ ബാഡ് കമൻറ്റ് അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചിത്രീകരിച്ച അജിനാസി തൊഴിൽ നിർത്തൂല എന്താ വെച്ചാൽ അജിനാസിന്റെ ടാർഗറ്റ് നാൽപ്പതിനായിരം വീഡിയോസ് ആണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ലെ ജസ്റ്റ് ലൈൻ്റെ ആശയങ്ങളായിട്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആശയങ്ങളുണ്ടോ നിങ്ങൾ തിരിച്ച് നിങ്ങളോട് ആശയങ്ങളായിട്ട് വിലയിരുത്തുക അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ തെറി വിളിക്കുക മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുക അങ്ങനെയല്ല ഒരാളോട് വ്യക്തിയോട് എന്താ പറയുക തിരിച്ച് മറുപടി പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് ജസ്റ്റ്ല അവളോട് ആശയങ്ങളായിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ അടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ അവളെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ അവളോട് ചിന്തയിൽ അത് പോസിറ്റീവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ടിക്ടോക്കിനെ പറ്റി പറയാമെങ്കിൽ ഞാൻ നെഗറ്റീവാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ കളിക്കുന്ന എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒപ്പിച്ചിട്ട് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് ടിക്ടോക്ക് തുടങ്ങിയത് അതായത് ഇപ്പോൾ ടിക്ടോക്ക് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഡാൻസ് ബാർ പോകുന്നത് കള്ളു കുടിക്കുക പെണ്ണുങ്ങൾ ഡാൻസ് കളിക്കാനല്ല അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് മതപ്രഭാഷണം കളിക്കാനും നല്ല ആൾക്കാർ പോകുന്നത് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ടിക്ടോക്കിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം പറയാം മതത്തെ പറ്റി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കുക ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് കഴിവുള്ളത് അത് എന്താ പറയുക ആൾക്കാരെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഇല്ല തന്നെ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ കലകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പോലെ എന്തെങ്കിലും കോപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ഈ ഒമ്പത് എന്നുള്ള അക്കത്തിലെല്ലാം കളിച്ചു കൂട്ടിയാൽ കുറേ ഫോളോസ് കിട്ടും അവത്തിന് ലൈക്ക് കൂട്ടും അപ്പോൾ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം എന്നെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ആരോടും വന്ന് പറയുന്നില്ല അജിനാസിനെ വന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക അല്ല അജിനാസ് വന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ അക്കൗണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ അക്കൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഓൾറെഡി എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടത് റിപ്പോർട്ട് അടിച്ച് ബ്ലോക്കാക്കി ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ അക്കൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാവരോടും പറയുന്നത് എൻ്റെ നാൽപ്പതിനായിരം വീഡിയോസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പതിനഞ്ചായിരം വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിപ്പം പൈതിയിലേറെ ഞാൻ പ്രൈവറ്റ് ആക്കിയിട്ടതാണ് ഇൻഷാല്ല എന്തായാലും നാൽപ്പതിനായിരം വീഡിയോസ് വരെ ഞാൻ ടിക്ടോക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇപ്പോൾ ഈ അക്കൗണ്ട് എന്നെ പൂട്ടിച്ചാൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നും മുമ്പ് തുടങ്ങി എനിക്ക് ആക്ടിംഗ് ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ നോർമൽ ഒരാളാണ് മാക്സിമം ആൾക്കാർ ട്രോളിക്കോ പോയപ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം തന്നെയുള്ളൂ എന്നെ ലൈക്ക് അടിക്കുകയും അത് നമ്മുടെ അതായത് ഞാൻ ടിക്ടോക്കിൽ വന്ന സമയത്തെ ഞാനൊരു ആക്ടിങ് കാണിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് കാലമായി ഇപ്പൊ ജെർലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് നിർത്തി വെച്ചതല്ല ടിക്ടോക്കിൽ എന്നെ അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരുവിധ ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാം അറിയാം എൻ്റെ ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട് അത് വേറെ ഒന്നല്ല ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹായ് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സൈഡ് കാണിച്ച് കിസ് കൊടുക്കലാണ് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണണ്ടേ ഒരു ട്രോൾ വീഡിയോ പോലെ അജിനാസിന്റെ ഈ ആക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അതെന്തോ അതിപ്പോൾ വലിയ ആൾക്കാരായാലും ചെറിയ ആൾക്കാരായാലോ എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ആരെ വിളിച്ച ചെറിയ കുട്ടികളോ വലിയ കുട്ടികളായാലോ എൻ്റെ ഈ ഫസ്റ്റിലത്തെ ഒരു കിസ് കൊടുക്കലുണ്ട് അതെല്ലാവരും ഒരുവിധം തന്നെ ആൾക്ക് തിരിച്ച് റീപ്ലേ തരുന്നുണ്ട് അതിനാസ് നേരത്തെ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ വരാം അതായത് നമ്മുടെ ഫോളോവേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കാണണ്ടേ ഈ അജിനാസിനെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അവന് തിരിച്ച് നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഫോളോകൾ ഞാൻ ഈയിടെയായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ അത് കറക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി സീറോ ഫോളോസ് ആണ് അതിൻ്റെ മുമ്പിട്ട് ഒരു ആറായിരത്തിൻ്റെ മേലെ ആൾക്കാരെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അധികം ആൾക്കാരും എന്താ പറയുക ഫോളോസ് എന്നല്ലാണ്ട് അവരെ കൊണ്ടൊന്നും എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ലൈക്ക് ആയെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഒന്നും കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്നാലും ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ നല്ല രൂപത്തിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്നെ കൂടുതലായിട്ട് നല്ല രൂപത്തിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടീമിനെ ഞാൻ തിരിച്ച് ഫോളോ ചെയ്യും അല്ലാണ്ട് ഞാൻ വെറും സീറോ ഫോളോസ് തന്നെ നിൽക്കില്ല എന്തായാലും മാക്സിമം പത്തായിരം ഫോളോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ മാക്സിമം ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ എന്തായാലും പറയാം തിരിച്ച് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അജിനാസ് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ കുറച്ചിടയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അജിനാസ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിൻ്റെ പോലെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് പലതിൻ്റെയും കമൻറ്റ് നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കിയാൽ സാധിക്കും അജിനാസിന് ഒരുപാട് ട്രോളിയൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് അത് നിങ്
പലവരുടെയും ജീവിതം തകർന്നവർ വരണ്ട് ടിക്ടോക്കിലൂടെ അല്ലേ കറക്റ്റാണ് പലരുടെയും ദാമ്പത്യ ജീവിതങ്ങൾ വരെ തകർന്ന ഒരു ചരിത്രവും ഈ ടിക്ടോക്കിലുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കുക അതിപ്പോ പെണ്ണായാലും ആണായാലും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ശ്രദ്ധിച്ചാല് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രശ്നങ്ങൾ വരൂല ഇപ്പൊ ഒരു ആണ് ഒരു പെണ്ണിനോട് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണ് ഒരു ആണിന് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ അത് റോങ്ങിലേക്ക് പോവാതെ എല്ലാവരും നമുക്കൊരു ആങ്ങളെ പെങ്ങളെ പോലെ മുന്നോട്ട് നോക്കിയാൽ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതിൽ നെഗറ്റീവ് ആൾക്കാരാണ് വന്നിട്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാക്സിമം ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കും ഇപ്പൊ പെണ്ണായാലും ആണായാൽ തന്നെ ഇപ്പം പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരാൾ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ അടുത്ത് തന്നെ ഇപ്പൊ പല സോഷ്യൽ മീഡിയ പല കാര്യങ്ങളും വരുന്നതാണ് ഇപ്പൊ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ട്രാപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക കാര്യങ്ങൾ എല്ലാറ്റിനും നമ്മൾ ഒരു ലിമിറ്റ് വെക്കുക അപ്പൊ എനിക്ക് അജ്നാസിനോട് സംസാരിച്ച് മനസ്സിലായ കാര്യം അജ്നാസ് ജസ്ലി ആയിട്ട് വിവാഹിതരായിട്ടില്ല കാരണം അത് നമ്മുടെ ട്രോളന്മാര് അടിച്ചിറക്കിയ ഒരു സംഭവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അജ്നാസും ജസ്ലിയും നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ടിക്ടോക്കിലൂടെ ഇവര് പരിചയപ്പെട്ടു അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോ ജസ്ല ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിച്ചതാക്കിയത് കൊത്തിരോ പെൺകുട്ടിയൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ജസ്ല മാത്രമല്ല അജ്നാസിന്റെ കൂടി വീഡിയോ ചെയ്തത് അജ്നാസിന്റെ പ്രൊഫൈൽ എടുത്തു നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം എല്ലാവർക്കും അജ്നാസ് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരുപാട് വേറെയും പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഡ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഞാൻ അറിയാം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷന്റെ താഴെ അജ്നാസിന്റെ ടിക്ടോക്ക് ഐ ഡി കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പരിശോധിക്കാം അല്ലെ അജ്നാസ് കറക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ വെറും ജസ്ലക്ക് മാത്രമല്ല അജ്നാസ് വീഡിയോ ചെയ്തത് എത്രയോ പെൺകുട്ടിയൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ജസ്ലേനെ മാത്രം അജ്നാസിനെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കുക അജ്നാസിനെ മാക്സിമം നെഗറ്റീവിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് ചിലപ്പോ ജസ്ല മാടശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആ അത് അതായത് ഇപ്പൊ ജസ്ല മാടശ്ശേരി ഇപ്പൊ മാക്സിമം ആൾക്കാര് നെഗറ്റീവിലേക്ക് തന്നെയാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അവൾ അവൾ ആശയം അല്ല അവൾ അവൾ ആശയങ്ങളായിട്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാണ് അവൾ ആശയങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളായിട്ട് അവളെ നേരിടാം അവൾ വെറും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ അജ്നാസ് ജസ്ല മാഡത്തിന്റെ കൂടി വീഡിയോസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഇപ്പൊ എന്നോട് ചെയ്ത് എല്ലാവരും കൂടി ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് അവളോട് വലിയ കാര്യം നിങ്ങൾ ട്രോളിക്കോ മാക്സിമോ അല്ല നമുക്ക് സന്തോഷം തന്നെയുള്ളു ആദ്യം തന്നെ അജ്നാസിനോട് ഞാൻ സോറി പറയാം കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഒരു കൊറോണ കാലത്ത് ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് വേണ്ടിട്ട് അജ്നാസ് ഇവിടെ വന്നു അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് നന്ദി അജ്നാസ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം അപ്പൊ അജ്നാസ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടെ 